हेलो अगेन दिस इज सी एम मीनल कंटिन्यू कर रहे हैं विथ रिविजनरी लेक्चर्स फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फोर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे वो हैं मीनिंग ऑफ इन डिफरेंस कर्व फिर इन डिफरेंस मैप उनकी प्रॉपर्टीज बजट लाइन उसकी प्रॉपर्टीज एंड फाइनली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच ये बोलती है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हम अपने सेटिस्फैक्शन को केवल रैंक कर सकते हैं दिस अप्रोच इज गिवन बाय हिक्स एंड एलिन इफ यू रिमेंबर इससे पहले का चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस पे जो बेस्ड था उसमें अपन ने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी जो बोलती थी कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और ये अप्रोच दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने इन दिस अप्रोच हम अपने सेटिस्फैक्शन को केवल रैंक कर सकते हैं एंड दिस अप्रोच इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन इसमें बेसिकली तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व उसके बाद बजट लाइन और फिर फाइनली इन दोनों को यूज करके अपन निकालेंगे इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व याद रखना डजेंट टॉक अबाउट मनी प्राइसिस इनकम एक्सेट्रा बजट लाइन ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी प्राइसिस एक्सेट्रा और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन दोनों को यूज करके निकाला जाता है Now, before I start with the definition of indifference curve, let us understand two important concepts जिस पर indifference curve चलता है सबसे पहला monotonic preference. Monotonic preference बोलता है कि ज़्यादा goods आपको ज़्यादा satisfaction देंगे मतलब अगर मेरे पास दो baskets है basket वन में मेरे पास दस apple और दस orange है और basket टू में मेरे पास दस apple और बारह orange है तो बास्केट टू मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी इन कंपैरिजन टू बास्केट वन क्योंकि बास्केट टू में ज्यादा गुड्स हैं तो इन डिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कि ज्यादा गुड्स आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एम आर एस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एम आर एस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ एम जो अपन ने पढ़ा था इन द चैप्टर पीपीसी एम आर एस जो होता है इट इज बेसिकली आप कितने यूनिट्स कुर्बान करना चाहते हो ऑफ अ पर्टिकुलर गुड फॉर इंक्रीजिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनादर गुड एम आर एस का सेम फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स या फिर बोल सकते हैं लॉस अपॉन में गेन जिस तरह से एम ओ सी वॉज द स्लोप ऑफ पी पी सी सिमिलरली एम आर एस इज द स्लोप ऑफ इन डिफरेंस कर्स तीसरी चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इट्स एन ऑर्डिनल कंसेप्ट स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व जैसा कि नाम से समझ आ रहा है इट इज अ कर्व मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है जो बताता है आपको ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन कितनी गुड्स के इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आपको देंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि हमको एक ऐसा कर्व बनाना है जिसपे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे कितने गुड्स के दो गुड्स के और वो सारे कॉम्बिनेशन आपको कैसा सेटिस्फैक्शन देंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लेट एस एज्यूम अपने पास दो गुड्स हैं ऑरेंज और एप्पल गुड एक्स अपने लिए ऑरेंज है गुड वाई अपने लिए एप्पल है तो आई हैव मेड सम कॉम्बिनेशन एज पर माई प्रेफरेंसेस एक ऑरेंज और दस एप्पल मेरे को उतना ही सेटिस्फैक्शन देंगे जितना कि दो ऑरेंज और सात एप्पल देंगे और उतना ही सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलेगा तीन ऑरेंज और पांच एप्पल में और उतना ही सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलता है चार ऑरेंज और चार एप्पल में मतलब आई हैव मेड सेवरल ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑरेंज एंड एप्पल जो मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन में मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम अगर इस स्केड्यूल को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं ऑरेंज का कंजम्पन बढ़ाती जा रही हूँ मेरे को एप्पल का कंजम्पन कम करना पड़ रहा है ऐसा क्यों कि मेरे को ऑरेंज का कंजम्पन बढ़ाने पे एप्पल का कंजम्पन कम करना पड़ रहा है मैं दोनों का कंजम्पन साथ में नहीं बढ़ा सकती क्या अगर मैं दोनों का कंजम्पन साथ में बढ़ाऊंगी तो ऐसी सिचुएशन में मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि आई एम एज्यूमिंग द फंड ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस तो इसीलिए अगर मैं ऑरेंज का कंजम्पन बढ़ा रही हूँ तो मेरे को एप्पल का कंजम्पन कम करना ही पड़ेगा टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनादर इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं इसमें एम आर एस कैलकुलेट करूँ मतलब लॉस अपॉन गेन पहली सिचुएशन में आई कैन नॉट कैलकुलेट इट सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैं तीन यूनिट्स की कुर्बानी दे रही हूँ ऑफ एप्पल दस से सात पे आ गए to increase one more unit of orange, वन से टू पे लाने के लिए तो लॉस इज थ्री गेन इज वन थ्री बाय वन गिवज मी एम आर एस इज थ्री सिमिलरली यहाँ पे दो यूनिट्स का नुकसान हो रहा है टू इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ ऑरेंज तो टू बाय वन गिवज मी एम आर एस ऑफ 
टू एंड द थर्ड लेवल गिव्स मी एम ऑफ वन तो जैसा कि ट्रेंड से समझ आ रहा है कि एम धीरे धीरे कम होता जा रहा है अगर एम धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसका ये मतलब है कि मेरा जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन कन्वेक्स ग्राफ तब बनता है जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम होता जाए वॉट इफ अगर मेरा एम बढ़ते जाता अगर मेरा एम बढ़ते जाता तो मेरा ग्राफ बनता कॉन्केव और अगर मेरा एम आर रहता तो मेरा ग्राफ बनता स्ट्रेट लाइन ग्राफ ठीक है अल्टीमेटली यहाँ पे क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए मेरे को दूसरे को कम करना पड़ रहा है इसलिए मेरा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मेरा ग्राफ बनेगा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बिकॉज एम आर एस कम होते जा रहा है सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अपन अगला जो डायग्राम देख रहे हैं दैट इज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इस पर्टिकुलर डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व जो है वो बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ जा रहा है और इट इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन जैसा अपन पहले ही समझ चुके हैं बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एम जो इसके पास वाला डायग्राम है दैट शोज यू इंडिफरेंस मैप एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब मैं एक ही ग्राफ पे प्लॉट करती हूं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है बिकॉज एक गुड को बढ़ाने के लिए हमको दूसरे को कम करना पड़ता है क्यों क्योंकि वी वांट टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ओके अनादर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी समझ चुके हैं दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है क्योंकि एम कम होते जाता है एम क्यों कम होते जा रहे हैं मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक यूनिट ऑफ ऑरेंज को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ रही है मुझे आ, कम कुर्बानी देनी होती है ऑफ एप्पल वाई आई एम आई डूइंग सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे मैं ऑरेंज का कंजम्पन बढ़ाती जा रही हूँ ऑरेंज से रिलेटेड मेरी वॉन्ट्स सेटिस्फाई होती जा रही है इसीलिए मैं एप्पल को कम कुर्बान करना चाहती हूँ फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ऑरेंज ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी है हायर आईसी गिव्स यू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू कैन सी दिस डायग्राम योर इसमें अपन ने एक इंडिफरेंस मैप बनाया है जिसमें तीन आईसी बने हैं आईसी सी वन आई सी टू एंड आई सी थ्री मतलब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आई सी थ्री पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आई सी टू पे उससे कम मिलेगा और आई सी वन पे सबसे कम मिलेगा ऐसा क्यों क्योंकि ज्यादा हायर आई पे यू गेट मोर गुड्स एंड मोर गुड्स मतलब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के हिसाब से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वेन आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन आई सी वन एंड आई सी टू मेरे को ये पॉइंट्स मिल रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो दिस इज पॉइंट सी नाउ जो पॉइंट आई सी वन पे है उसमें मैं ओ ए यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ ऑफ गुड वाई एंड ओ सी यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ ऑफ गुड एक्स लेकिन जो पॉइंट आई सी टू पे है उसमें मैं वाई की तो उतनी ही यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ ओ ए लेकिन गुड एक्स की कंज्यूम कर पा रही हूँ ओ बी यूनिट्स मतलब अल्टीमेटली आई सी टू पे क्योंकि मेरे को ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं तो उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा रहेगा Coming on to the next property, two IC curves never inter, two indifference curves never intersect each other. दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो मैं इसकी अपोजिट सिचुएशन अज्यूम कर रही हूँ आई एम टेकिंग टू इंडिफरेंस कर्व आई सी वन एंड आई सी टू जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई सी वन पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं पॉइंट ए और बी तो अपनी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ए का सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू बी का सेटिस्फैक्शन आई सी टू पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं वो है पॉइंट ए और पॉइंट सी तो इसके हिसाब से बी का ए का सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू सी का सेटिस्फैक्शन तो इसका ये मतलब हो गया है कि जितना सेटिस्फैक्शन मेरे को बी पे मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन मेरे को सी पे भी मिल रहा होगा लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हायर आई सी गिवज यू अयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इसका ये मतलब है आई सी टू पर मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था इन कंपेरिजन टू आई सी वन तो ये कभी नहीं हो सकता कि दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। दो आईसी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते साथ ही साथ दो आईसी एक दूसरे के कभी पैरेलल भी नहीं होते दे आर नेवर दे आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर फाइनली द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज 
IC ना तो कभी x एक्सिस टच करता है और ना ही कभी y एक्सिस टच करता है क्योंकि हम कभी भी कोई भी एक गुड को ज़ीरो नहीं करते हम कम से कम दो गुड्स की बात करते हैं इसलिए IC ना तो कभी x एक्सिस टच करेगा और ना ही कभी y एक्सिस टच करेगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो है बजट लाइन जैसा कि नाम से समझ आ रहा है इट इज अ लाइन लाइन मतलब अपना जो ग्राफ बनना चाहिए दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ठीक है इट इज अ लाइन रिप्रेजेंटिंग कैसे कॉम्बिनेशन अगेन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन कितने गुड्स की बात कर रहे हैं दो गुड्स की बात कर रहे हैं जो आप परचेज कर सकते हो विथ योर गिवन इनकम एंड प्राइसेस प्लीज पे अटेंशन इनकम और प्राइसेस के आगे जो टर्म यूज हुआ है दैट इज गिवन इसका ये मतलब है कि अपनी इनकम भी कांस्टेंट है और अपनी प्राइसेस भी कांस्टेंट है मतलब अपने को जो इनकम दी जाएगी और जो प्राइसेस दी जाएंगी उससे इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो हम परचेज कर सकते हैं ऑफ टू गुड्स ठीक है लेट एस एज्यूम दैट द इनकम इज ऑफ सिक्स रुपीज और गुड एक्स दो रुपए का आता है और गुड वाई एक रुपए का आता है तो अगर मैं सारा कंजम्पन करती हूँ गुड वाई का तो मैं जीरो यूनिट्स खरीद पाऊंगी गुड एक्स की और वाई की खरीद पाऊंगी सिक्स यूनिट्स विथ सिक्स विथ सिक्स रुपीज अगर मैं एक यूनिट खरीदना चाहती हूँ गुड एक्स की तो दो रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे तो आई बी लेफ्ट विथ फोर रुपीज तो मैं चार यूनिट्स खरीद पाऊंगी गुड वाई की सिमिलरली uh, तीसरा कॉम्बिनेशन होगा दो यूनिट्स ऑफ एक्स एंड टू यूनिट्स ऑफ वाई एंड चौथा कॉम्बिनेशन होगा थ्री यूनिट्स ऑफ एक्स एंड जीरो यूनिट्स ऑफ वाई एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं गुड एक्स का कंजम्पन बढ़ाती जा रही हूँ मुझे गुड वाई का कंजम्पन कम करना पड़ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि माई इनकम इज कॉन्स्टेंट तो अगर मैं एक गुड का ज़्यादा परचेजिंग कर लूँगी तो मुझे दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें भी अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं दैट इज एम आर ई मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज सिमिलरली लॉस अपॉन गेन ठीक है यहाँ पे वेन आई कैलकुलेट लॉस अपॉन गेन इन दीज सिचुएशन आई एम गेटिंग एम आर ई एस टू हर बार मुझे दो यूनिट्स कुर्बान करनी पड़ रही है ऑफ गुड वाई टू इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स यानी कि एम आर ई कॉन्स्टेंट आ रहा है तो इसका ये मतलब है मेरा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ठीक है और क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई के बीच का रिलेशन उल्टा है दैट इज वाई मेरा ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन जो अपन देख भी सकते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए अपने को दूसरे को कम करना पड़ता है बिकॉज आर इनकम इज कॉन्स्टेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हर बार मुझे दो दो यूनिट्स की कुर्बानी क्यों देनी पड़ रही है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स क्योंकि माई प्राइसिस आर कॉन्स्टेंट तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है फीजबल एंड नॉन नॉन फीजबल कॉम्बिनेशन जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर हैं या उस पर हैं वो है फीजबल मतलब वो हम खरीद सकते हैं अपनी इनकम के साथ हाल फिलहाल के एग्जाम्पल में छः रुपए की इनकम के साथ हम वो कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन पर हो रहे हैं बजट लाइन पे बन रहे हैं वो सारे कितने रुपए का खर्चा बताएंगे छः रुपए का और जितने उसके अंदर हैं वो छः से कम का खर्चा बताएंगे और जितने बजट लाइन के बाहर हैं वो सारे कहलाएंगे नॉन फीजबल कॉम्बिनेशन मतलब अन अटेनेबल पॉइंट्स वो हमारी प्रेजेंट इनकम और प्राइसेस के साथ हम अचीव नहीं कर सकते बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं क्योंकि बजट लाइन अपने को रेशियो बताती है बिटवीन द प्राइसेस एंड फाइनली द लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स अपॉन पी वाई पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड पी वाई मतलब प्राइस ऑफ वाई गुड कमिंग ऑन टू द लास्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कंज्यूमर्स इक्वल एवरियम कैसे पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स तो सबसे पहला डायग्राम यू कैन सी इस डायग्राम में तीन आई सी बने हैं आई सी वन आई सी टू एंड आई सी थ्री ठीक है और एक बजट लाइन अपन ने बनाई है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन जो इन आईसी के गो थ्रू कर रही है आईसी सी थ्री जो है वो अपने को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा लेकिन क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है इसलिए हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं आईसी सी वन और टू जो है वो बजट लाइन को टच कर रहे हैं आई सी दो पॉइंट पे बजट लाइन को टच कर रहा है दैट इज पॉइंट डी एंड से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एफ ओके तो डी और एफ पे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट ई क्योंकि पॉइंट ई इज ऑन आईसी सी टू 
तो सेम रुपए खर्च करके अगर हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है तो ऑब्वियसली वील मूव टू पॉइंट ई मतलब अपना इक्विलिब्रियम अचीव होता है एट पॉइंट ई दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे इफ यू विल सी बजट लाइन जो है इट टचेज आर इन डिफरेंस कर्व लाइक अ टेंजेंट टेंजेंट मतलब जो एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा और टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप इसका ये मतलब है पॉइंट ई पे बजट लाइन का स्लोप और इन डिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर हो गया है इन डिफरेंस कर्व का स्लोप था एम आर एस और बजट लाइन का स्लोप था पी एक्स अपॉन पी वाई मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम आर एस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई बिकम्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई ये तो पहला कंडीशन है टू गेट इक्विलिब्रियम और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इन डिफरेंस कर्व की कन्वेक्सिटी जरूरी है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स ठीक है यहाँ पे अपन ने दो कर्व्स बनाए हैं सेकेंड वाले डायग्राम में उसमें एक कर्व कनकेव है और दूसरा कर्व कन्वेक्स है ठीक है ये जो कनकेव वाला कर्व है इसमें इक्विलिब्रियम शुड बी अचीव एट पॉइंट पी ठीक है क्योंकि uh, इस पॉइंट पे बजट लाइन बिकम स्टैंडिंग टू द इंडिफरेंस कर्व लेकिन अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो बजट लाइन पे खर्चा छः रुपए का हो रहा है और बजट लाइन के अंदर खर्चा छः से कम का होना चाहिए तो ऐसे केस में आईसी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे तो ये जो कॉन्केव वाला आई है उसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं से फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए बी एंड सी वो मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन देंगे जितना पॉइंट पी दे रहा है लेकिन उससे कम खर्च पे तो बीइंग रैशनल मैं पॉइंट पी पे नहीं वर्क करना चाहूँगी आई वुड लव टू वर्क एट पॉइंट ए बी या सी ठीक है तो इन दिस केस अगर ऐसा होता है तो फिर मैं माय बजट लाइन इज नो मोर टेंजेंट टू माई इन डिफरेंस तो अल्टीमेटली अगर कॉन्केव होगा इन डिफरेंस तो मैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं अचीव कर पाऊंगी दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट माई इन डिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन ठीक है इट शुड बी कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दिस इज इट विद दिस चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू वंस अगेन